ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு உங்க கூட ஒரு சில டிப்ஸ் தான் வந்து ஷேர் பண்ண போறேன் காய்கறிகள்லாம் வந்துட்டு எப்படி பார்த்து வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ஸ் தான் இன்னைக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் இப்போ வந்து நான் மார்க்கெட் போயிட்டு இருக்கேங்க எங்க இருக்க மார்க்கெட் அப்படின்னா வந்துட்டு தலைவாசல் இருக்கக்கூடிய தினசரி மார்க்கெட் தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் இந்த மார்க்கெட் எங்க அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேலத்துல இருந்து நீங்க சென்னை போறவங்களா இருந்தா சேலம் ஆத்தூர் ஆத்தூருக்கு அடுத்தது வந்து தலைவாசல்ங்க தலைவாசல்ல வந்து லெப்ட் சைட் வந்து மார்க்கெட் இருக்கு என்ஹெச்லயே இருக்கு இந்த மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப பெரிய மார்க்கெட்டுங்க பாருங்க இதெல்லாம் வந்து பச்சை மிளகாலாம் வந்து மூட்டை தைச்சிட்டு இருக்காங்க மீதி எல்லாம் வந்து பாகக்காவோட மூட்டைங்க இந்த மார்க்கெட்லேருந்து பெரிய பெரிய ஊர்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு காய்கறிகள் வந்துட்டு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க சென்னை கோயம்புத்தூர் கேரளா இங்கெல்லாம் வந்துட்டு அதிகப்படியான காய்கறிகள் வந்துட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க வியாபாரிகள் இதில் வந்து சின்ன சின்ன விவசாயிகள் வந்துட்டு நேரடியாக வந்து காய்கறிகளை கொண்டு வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து விற்கிறதுக்காக கொண்டுட்டுருக்காங்க பாருங்க ஒரு ஆட்டோ வந்துட்டு காய்கறிகள்லாம் வாங்கிட்டு கிளம்பவே ஆரம்பிச்சிருச்சு வந்து பாக கொண்டு இருக்காரு நான் கரெக்டாக மார்க்கெட்டுக்குள்ள வரப்ப மணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழை ஹாலுங்க இந்த டைம்ல வந்துட்டு இந்த மார்க்கெட் வந்து அவ்வளோ பீக்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ ரஷ்ஷா இருக்கு பாருங்க முள்ளங்கி இருக்கு இவர் வந்து முரங்காய் கொண்டு வந்திருக்காரு நாலஞ்சு வியாபாரிகள் வந்துட்டு எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க வாங்க நான் வந்து நம்ம உள்ள போய் பார்க்கலாம் பாருங்க இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு விவசாயிகள் வந்துட்டு கருவேப்பில் கொண்டு வந்து அவங்க வண்டியிலே வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க வியாபாரிகள் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்துட்டு பீக்கங்க கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மார்க்கெட்டுங்க தினசரி மார்க்கெட்டு டெய்லி இருக்குங்க ஆனால் காலையில் ஏழு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் தான் ரொம்ப பீக்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி உட்காந்து விற்கிற வியாபாரிகள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க பாருங்க இங்கே முள்ளங்கி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷான முள்ளங்கி கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கவே முடியாதுங்க நம்ம ஊருக்கு வந்து வந்து சிறங்காட்டி கண்டிப்பாக ஒரு நாளும் ரெண்டு நாளும் ஆயிரும் ஆனால் இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது இது வந்துட்டு இஞ்சிங்க பச்சை இஞ்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பழைய இஞ்சி கிடையாது இது வந்து புது இஞ்சி நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணி போடுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நார் வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் முட்டைக்கோஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு முட்டைக்கோஸும் பீட்ரூட்டும் வந்துட்டு அடுத்த வந்து லாரியில் வந்து ஏறுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு முட்டைகள் இருக்குங்க அவ்வளோ சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே வந்துட்டு வேறு ஊருக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக வந்து வியாபாரிகள் வந்து இங்கே வாங்கி வச்சுருக்காங்க நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு கிலோவோ ரெண்டு கிலோவோ நம்ம வந்து அப்படியும் வாங்கிக்கலாம் இது எல்லாமே சின்ன வெங்காயம் தாங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து நீங்கள் வாங்குறப்போ ஈர வெங்காயமாக இல்லாமல் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் கையில் எடுத்து பார்த்தாவே தெரியும் ஈரமாக ஈரம் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து கொட்டி வைக்கும்போது ஒரு கோணி சாக்கில் போட்டு கொட்டி வைங்க ரொம்ப நாள் வந்து நல்லாயிருக்கும் பெரிய வெங்காயம் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து இதெல்லாம் இரநூறு முந்நூறு மூட்டைகள் பக்கம் வந்துட்டு இவ்வளோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மார்க்கெட் வந்து அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான மார்க்கெட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்துட்டு காய்கறிகள் எல்லாமே ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அந்த மாதிரி தான் வாங்கினேன் நீங்கள் வந்து ஒரு கிலோ அரை கிலோ வரைக்கும் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கு கம்மியாக வந்துட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இஞ்சி எல்லாம் வந்துட்டு கிலோ கணக்கில் வந்து சிறு சிறு வியாபாரிகள்லாம் வாங்கிட்டு போட்டுக்காக இந்த மாதிரி வாங்கி கொட்டி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு சேலத்துலேருந்து நீங்கள் சென்னை போகிறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த மார்க்கெட் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணிட்டு போங்க நான் வந்துட்டு காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அது வந்து எப்படி வந்து பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த மார்க்கெட்லேருந்து தான் அதிகப்படியான காய்கறிகள் வந்துட்டு வெளியில் போகுங்க கேரட்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு லாரி ஆட்டோ இது மாதிரி தாங்க இருக்குது எல்லாமே காய்கறிகள் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காகவும் வெளியிலேருந்து கொண்டு வந்த ஆட்டோவும் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு வாங்க இனிமேல் வந்துட்டு காய்கறிகள்லாம் வந்துட்டு எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த சில டிப்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லைங்க காய்கறியோட உற்பத்தி வந்து கம்மியாக இருக்க இந்த சீசன்லேயே வந்துட்டு இந்த மார்க்கெட் வந்து இவ்வளோ வந்துட்டு பரபரப்பாக இருக்குது அப்படின்னா கார்த்திகை மார்கழி மாதம்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குங்க உள்ளே வந்துட்டு காய்கறி மூட்டைக்குள்ளே நீங்கள் பூந்து பூந்து வர மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் வந்துட்டு விலையுமே ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்குங்க சிறு வியாபா
பீன்ஸ் வந்து நல்லா இலசாக இருக்கும் நார் வந்து வராமல் இருக்கும் இப்போலாம் வந்து கறி பீன்ஸ் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் இங்கே வந்து கறி பீன்ஸ் கிடைக்காதனால நாங்கள் இந்த பீன்ஸை வாங்கிட்டோம் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்படி பண்ணுறப்போ வந்து நல்லா வந்துட்டு வளைஞ்சி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் அது வந்துட்டு நல்லா இலசு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்துட்டு சௌச்சோ பார்க்கலாம் சௌச்சோ வந்துட்டு நீங்கள் சின்ன சைஸாக வாங்குங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப லைட் க்ரீனாக இருந்ததுன்னா அது முத்தல் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு சின்னதாக வாங்க நல்லா டார்க் க்ரீனில் இருக்கணும் அப்படி வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்து அது இலசு இது மட்டும் பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி வந்து முட்டைக்கோசம் வந்து இந்த மாதிரி இலை இலையாக ஒடியா இருக்கு இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப வந்துட்டு இலை இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப தண்டு அதிகமாக இருக்கும் இது வந்துட்டு பொரியலுக்குலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி இலை இலையாக வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறது அந்த மாதிரி எதுக்காக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பீன்ஸ் வந்து ச முட்டைக்கோசு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க முட்டைக்கோசு வந்து எப்போவுமே வந்து நல்லா இலை இலையாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இப்போ நல்லா இலை இலையாக இருக்குது பாருங்கள் வெளியிலேயே இந்த மாதிரி இலை இலையாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு உள்ளேயும் வந்துட்டு அதிகமாக தண்டு இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் முட்டைக்கோசு வந்து எந்த மாதிரி வாங்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து தண்டு இருக்கும் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி தயவு செய்து வாங்கிடாதீங்க நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணாலும் சரி பொரியலுக்கு போட்டாலும் சரி இல்லை முட்டைக்கோசில் வந்து நீங்கள் குருமா பண்ணாலும் சரி ரொ டேஸ்ட்டாகவே இருக்காதுங்க ரொம்ப தண்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கவனித்து வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து வாங்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைங்க வந்துட்டு இலசாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் போதும் நம்ம தொட்டு பார்க்குறப்பயே தெரியும் அது இலசா என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் அடுத்து வந்து நீங்கள் காம்பு வேணால் டெஸ்ட் பண்ணலாம் காம்பு வந்துட்டு நல்லா இலசாக இருக்க மாதிரி இருந்து இருக்க மாதிரி இருக்கான்னு பாருங்கள் பழசாக இருந்ததுன்னா வந்துட்டு காம்பு வந்து நல்லா இந்த இடத்துல டார்க் ஆகிடும் அது மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணால் போதும் பேர்க்கங்கள் வாங்கும்போது இன்னொரு விஷயம் என்ன கவனிக்கணும்னா சின்னதாக அரிசி அளவு வந்து நீங்கள் கிள்ளி எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கசந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்க அப்படி கசந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தாலும் பொரியலும் வந்து கசந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அழுத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு அமுங்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா முத்தல் மிளகா அது வந்து நல்லா காரம் வந்து நல்லா உரப்பாக இருக்கும் இது வந்து நாட்டு மிளகாங்க இந்த நாட்டு வகையை சார்ந்தது இதே வந்துட்டு நீங்கள் ஆஃபீஸ் மிளகா வாங்கினா நல்லா நீட்டமாக இருக்கும் நல்ல டார்க் க்ரீனில் இருக்கும் நீங்கள் அழுத்தி பார்க்குறப்பயே தெரியுங்க அது வந்து முத்தலாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி காம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு கருப்பாக இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான மிளகான்னு அர்த்தம் மிளகா வந்து இந்த மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க அடுத்தது பாருங்கள் இஞ்சி வந்து இது நான் பழைய இஞ்சி தான் வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் குழம்புக்கு கறி குழம்புக்கு இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருந்தால் பழைய இஞ்சி வாங்கிக்கோங்க இதே நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு இதுக்கு வந்து நீங்கள் இஞ்சி வந்து கட் பண்ணி போட்டுறீங்க அப்படின்னா புது இஞ்சி வாங்கிக்கலாம் ஆனால் பழைய இஞ்சி வாங்கினீங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து பார்த்தாவே தோல் வந்து பழைய இஞ்சியில் வந்து தோல் வந்து நல்லா முழுசாக போட்டிருக்கும் புது இஞ்சியில் வந்து தோல்லாம் மேலே எடுத்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் புது இஞ்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் ரேட் அதிகம்தான் அதனால் நான் அன்றைக்கி கொஞ்சம் கால் கிலோ மட்டும் வாங்கியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் அதே மாதிரி நல்ல பிங்கிஷாக பார்த்து வாங்குங்க நீங்கள் வாங்கினதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள் இருக்குல்ல இது வந்து நல்லா உடச்சி விட்டுணும் உடச்சி விட்டு காலையில் எட்டு மணி இல இலை வெயிலில் போட்டு எடுத்து உள்ளே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா வெங்காயம் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டிங்க அப்படின்னா ஈரம் வந்துட்டு ஒன்றோடு ஒன்று மோதி இருக்கும்போது ஈரம் வந்து கோத்துட்ருக்கும் சீக்கிரமாக அழுகிடுங்க அதனால தான் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டு போட்டுருங்க எடுத்து விட்டு நல்லா ஒரு கோணி சாக்கு இருக்குது பாருங்கள் அதை விரித்து விட்டு அதில் எடுத்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா வெங்காயம் வந்துட்டு ரெண்டு வாரம் ஒரு மாதம் ஆனாலுமே கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் தான் இதெல்லாம் இப்படி எடுத்து விட்டுருணும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இலை வெயில் ஒரு எட்டு மணிக்கு போட்டு ஒரு ஒம்பது பத்து மணி வாக்கில் எடுத்து உள்ளே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் அழுகி போகாமல் இருக்கும் வெங்காயம் வாங்குறப்ப பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா பிங்கிஷாக பார்த்து வாங்குங்க இந்த மாதிரி பாருங்கள் அந்த லைட் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அது வந்து பழைய வெங்காயம் சீக்கிரமாக வந்துட்டு கெட்டு போயிடும்னு அர்த்தம் வந்து வெளியில் தோல் வெளியில் வந்து தோல் இந்த மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி உள்ளே வந்து நீர் அதிகமாக இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீர் சத்து அதிகமாக இருக்காது வெங்காயத்தில் இந்த மாதிரி வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான வெங்காயம் புது வெங்காயம் நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கும் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் வர வரன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும
இந்த மாதிரி வந்து காம்பு வந்து உடச்சி பார்த்து வாங்கணும் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் உடச்சி பார்த்து வாங்குங்க அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப வாடினதாக இல்லாமல் இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தக்காளி வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அழுத்தி பார்த்திங்க அப்படின்னா டைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கங்க அப்படி இருந்ததுன்னா வந்துட்டு ரொம்ப நாள் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் எப்போ வாங்கினாலுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி அழுத்தி பார்த்து வாங்குங்க நீங்கள் தக்காளி வாங்கும்போது இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்து வாங்க இந்த மாதிரி ஓட்டைகள் இல்லாத மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப வந்து காயாக வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா பழுத்து செவந்து வராதுங்க நீங்கள் குருமா பண்ணாலும் ஊறுகாய் பண்ணாலும் இல்லை தொக்கு பண்ணாலும் வந்து நல்லா செவந்த கலர் கொடுக்காது அதனால் வாங்கும் பொழுது இந்த மாதிரி நல்லா ரெட்டிஷாக வாங்கிக்கோங்க அடுத்து வர மிளகாய் வாங்கணும் இது வந்துட்டு வர மிளகாய் தூள் அரைக்கிறதுனால நல்லா ரெட்டிஷாக பார்த்து வாங்கணும் அப்போ வந்து குழம்பு வந்து நல்லா கலராக கழிக்குங்க இது வந்துட்டு தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் இந்த குட்டி மிளகாய் இந்த உருண்டை மிளகாய் வாங்கணும் அடுத்து கேரட் கேரட் வந்து ரொம்ப பெரிய கேரட்டாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உள்ளே வந்து தண்டு அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா தான் வந்துட்டு இலாம் கேரட் அர் அப்படின்னு அர்த்தம்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக வந்து நடு தண்டு வந்து பெருசாக வரும் கேரட் பொரியலுக்கோ நீங்கள் எது செஞ்சிங்கனாலுமே அவ்வளோ டேஸ்ட் வராது இந்த டிப் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் வந்து எப்படி வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு டிப் நான் சொல்கிறேங்க இங்கே பாருங்கள் கத்திரிக்காய் வந்து ரெண்டு விதமாக இருந்தது இப்போ நான் கையில் எடுக்கிறது வந்து பவானி கத்திரிக்கான்னு சொன்னாங்க இந்த பக்கம் வயலட் கலர் இருக்குது பாருங்களேன் இது வந்துட்டு நம்மூர் கத்திரிக்கான்னு சொன்னாங்க ரெண்டில் வந்து எது குழம்பு நல்லாயிருக்கும்னு கேட்டால் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து பவானி கத்திரிக்காய் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் அதை எடுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து முள்ளங்கி வாங்கும்போது மேலே இருக்கக்கூடிய தலை வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கான்னு பாருங்கள் நீங்கள் நாலு படம் மறுபடியும் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கத்திரிக்காய் வந்து மேலே பார்க்கும்போது எல்லா கத்திரிக்காயுமே நல்லா பளபளப்பாக தாங்க இருக்கும் சின்ன சைஸும் வந்து நல்லா பளபளப்பாக தான் இருக்கும் பெருசும் நல்லா பளபளப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு அமுக்கி பார்க்கும்போது நல்லா பஞ்சு மாதிரி நசுங்க விடும் பாருங்கள் அது வந்து பிஞ்சு கத்திரிக்காய் காம்பு வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க சின்ன கத்திரிக்காயே வந்துட்டு நீங்கள் அமுக்கும் போது வந்துட்டு நசுங்க முடியாமல் இருக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக முத்தலுங்க அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்காதீங்க அமுக்கி பார்த்திங்கனாவே தெரியும் அது பிஞ்சாக முத்தலான்னு தெரியும் நான் வந்து கத்திரிக்காய் வந்து கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் முள்ளங்கி வந்து கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் அன்றைக்கி வாங்கினேங்க இது வந்து கொத்தவரங்காங்க இங்கே பீட்ரூட் எப்படி வாங்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேங்க மேலே பாருங்கள் தலை வந்து வாடி போயிருக்கு இது மாதிரி கீரும்போது பிங்கிஷ் கலர் வருதுங்க இதில் நீங்கள் பொரியல் செஞ்சாலும் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்காது நீத்த மாதிரி தான் இருக்கும் பீட்ரூட் வந்து நான் எப்படி வாங்கணும்னு சொல்கிறேங்க மேலே வந்து நல்லா தலை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் நல்லா வந்து கீறி பார்க்கும்போது ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கணுங்க அந்த மாதிரி பீட்ரூட் வந்து பார்த்து வாங்கிக்கோங்க சட்னியாக இருந்தாலும் சரி பொரியலாக இருந்தாலும் சரி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி கொத்தமல்லி கீரை வந்து சின்ன கட்டு வந்து பதினஞ்சு ரூபாயும் பெரிய கட்டு வந்து முப்பது ரூபான்னு சொன்னாங்க நான் சின்ன கட்டு ஒன்று வாங்கினேங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் வந்து தெரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் வந்துட்டு என்னோடய அனுபவத்துலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் வந்து நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம மார்க்கெட் விட்டு வெளியில் வர டைம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ எல்லாத்துக்கும் வந்து என் குட்டி வந்து பாய் சொல்லிட்டே வராரு உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ